Witajcie kryzysowe świry, z tej strony Sullivan. W dzisiejszym materiale porozmawiam o drużynie Raptor. I nie da się ukryć, że za długo twórcy nie pozwoli nam nacieszyć wszystkimi członkami drużyny. Najprawdopodobniej Crazys miał być prosto związą wojskową historią, gdzie nie przywiązywano do poległych, czym Błazen i Aztek szybko przypłacili życiem, bo na samym początku gry. Dopiero w Crazys 3 wątek emocjonalny względem poległych się pojawił, co pokazuje jak historia w w trylogii Crazy się diametralnie zmieniła, tak jak i podejście samych twórców, gdzie w Crazy 1 była prosta historia wojskowa, Crazy 2 bardzo mocno zaś pokazano historię, pokazano wątek samych cepidów, nanokombinezonu oraz plot twist w postaci śmierci proroka i jego nieoczekiwanym powrocie pod koniec gry i oraz jego dalsze losy w Crazy 3. Pomimo wyjścia kolejnych części, to Kreis kręci się przynajmniej na razie wokół dwóch osób. Psychola i proroka. W związku z tym o nich opowiemy sobie w oddzielnych filmach tak bardziej szczegółowo, ponieważ to postacie flagowe w całej serii. Zaś w tym filmie postanowię omówić charaktery członków całego oddziału na podstawie ich pseudonimów. Zapraszam do oglądania. Psychol i Prorok to bez wątpienia najważniejsze postacie w całym uniwersum Crazys. W ich przypadku pseudonimy doskonale odzwierciedlają ich cechy charakteru. Zaczniemy sobie od Psychola. Nina, you've got to move those men to another veto. This is an order from the Pentagon. Psycho jest to określenie osób o skłonnościach psychopatycznych. Sam termin psychopata pochodzi od greckich słów psyche czyli dusza oraz patos, który należy tłumaczyć jako cierpienie. Rozwijając myśl, psychopata to osoba o zaburzonej duszy, a raczej o zaburzonym sposobie myślenia i odczuwaniu. Ponadto psychopaci są impulsywni, porywczy, działają szybko i bez zastanowienia. Brzmi znajomo? I tutaj widzimy jak ogólny opis idealnie pasuje do naszego charyzmatycznego Brytyjczyka. Pseudonim doskonale określa profil psychologiczny psychola, którego spotykamy w Crisis 1, Crisis Warhead oraz Crisis 3. W tym drugim przypadku jednak jest ukazany jego szerszy charakter. W skrócie, pseudonim pasuje jak ulał. Wiedzie. Co nam pozostanie? Prorok. Religii osoba będąca w kontakcie z Bogiem, której zadaniem było objawiać jego wolę, zapowiedzieć nadejście Mesjasza lub przewidywać wydarzenia z przyszłości. Jakie zrządzenie losu było, gdy prorok podzielił się swoimi wizjami, a Karl Rush sam zdawał się być zdziwiony tym, że prorok mocno przywiązywał się do swojego pseudonimu. Oto dowód. The situation is far worse than any of you can imagine. I have visions, glimpses. We will take the fight to sell. Shut down that energy nexus and end all this. Or whatever they're doing will bring about the extinction of all life on this planet. Remember that. You sound quite prophetic. Is that intentional? It's very apropos. Now. Let's go save the species, shall we? Right then. Let's move out. Z ogólnych informacji wynika, że nierzadko prorok jest jednocześnie założycielem jakiejś religii, co może być ciekawe pod względem tego, że prorok w kadzenkach mówi do siebie w końcowej fazie kadzenki w liczbie mnogiej wy. Zapamiętajcie mnie. For now. The war is over. I made mistakes along the way, but after all, I'm only human. My name is Lawrence Barnes. They called me Prophet. Co 
może być zwiastunem tego, że prorok może odegrać istotną rolę w kontekście kolejnej historii w Crisis 4. Natomiast rozwijmy temat nadania dla niego tego pseudonimu w Crisis 1. Uważam, że pseudonim ten miał do niego należeć, miał go wyróżnić jako przywódcę religijnego, przywódcę drużyny Raptor. Zaś jeśli chodzi o przepowiadanie przyszłości, to dotyczy dostępu proroka do satelit JSOC i kontaktu z bazą w celu przekazywania informacji dla reszty oddziału. Ponadto koordynowanie działań, nadawanie rozkazów oraz ostrzeganie członków oddziału, chociażby nomada, którego chciałem się w Crisis 1. Good job. Tax system back online. Proceed to the LZ. Listen up. We've tracked the distress signal to a valley three clicks due east. Psycho and I are inbound. Get to the rendezvous and be advised. Enemy forces are dug in deep. Copy, Prophet. Przechodzę do końca. Prorok miał być przebiegającym przyszłość, lecz nigdy nie spodziewał się takiej wizji, jaką miał w Crisis 3. Aztek. Jest to określenie jednostki najsilniejszego ludu w prekolumbijskim Meksyku. Aztekowie zazwyczaj nazywali siebie terminem Mexica. Oznacza to, że Aztek najprawdopodobniej z Meksykaninem lub Amerykaninem hiszpańskiego pochodzenia nawiązuje do jego akcentu. Aztekowie to lud niezwykle wojowniczy, ale także religijny. Warto nazwać do filmu Apokalipto, gdzie Aztekowie składali dary dla Boga Słońca w postaci ludzi lub e, nawet ich kończyn, głów, wnętrzności i genitali. Nawiązując do tego, Aztek musiał być osobą niezwykle pobożną, religijną. Świadczy o tym jego modlitwa kilka chwil przed śmiercią. Zdaje się, że Aztek był religijnym Meksykaninem lub Hiszpanem, bo w tych krajach jest bardzo powszechne. Też powiedzenie Madre Santissima. Błazen. Nazwa określająca pewnego rodzaju klauna, niezwykle kojarzona ze średniowieczem. W Polsce znany był też jako wesołek, a najbardziej znanym polskim błaznem był stańczyk. Charakteryzował się czapką o trzech rogach. Błazen pełnił funkcję prześmiewcy, rozwi rozwijając myśl. Był to człowiek dostarczający po prostu rozrywki, ośmieszający się lub po prostu dowcipniś. W skrócie, Błazen był żartowniczym lub bardzo luźną osobą, który nie był sztywny. Charakteryzował się komentowaniem wszystkiego dookoła oraz zbędnym komentarzem i sucharami. Błazen był normalnym, choć trochę niepoważnym członkiem oddziału, ale trzeba przyznać, że on postawił się dla proroka, gdy ten przyłował psycholo do porządku, nie chcąc powiedzieć, co się stało lub co zabiło Azteka. Niestety, tak jak Aztek, błazen zginął stosunkowo szybko, przez co nie mogliśmy do końca poznać jego innych cech charakteru. Nomad, główna postać w Crisis 1, najmłodszy członek oddziału Raptor o stopniu porucznika. Jego pseudonim dotyczy ludzi nomadów, czyli wędrowców, członków grupy nieposiadających stałego miejsca zamieszkania, która przenosi się z miejsca na miejsce. W związku ze zmianą pogody lub poszukiwaniem żywności, wody czy żyzny gruntów i tym podobnych. Dlaczego nomad więc ma taki pseudonim? Pomimo młodego wieku, nomad jest dosyć doświadczonym żołnierzem i posiada dosyć duże zdolności. Wobec tego nomad jest żołnierzem mobilnym, który działa szybko, błyskawicznie, przenosząc się z miejsca na miejsce w celu wykonywania misji. Nomad działa często sam i często zmienia miejsce, co utrudnia wykrycie go. Może to oznaczać, że nomad jest specjalistą w dziedzinie infiltracji i walki w ukryciu. Jesteś 
Now, let's get you out of here. W kwestii osobowości Nomad mógłby otrzymać taki pseudonim ze względu na częste zmiany miejsc zamieszkania, gdzie nie mógł zapuścić gorzej lub przywiązywać się do jednego miejsca na dłużej. Podsumowując dzisiejszy odcinek, każdy z oddziału Raptor otrzymał adekwatny pseudonim, który w niej lub w bardziej zbliżony sposób przedstawia cechy charakteru lub styl bycia konkretnego członka oddziału. Dotyczy to zarówno cech prywatnych, jak i religijności u Azteka, lub tak jak u Nomada pseudonim związany ze sposobem działania na polu bitwy. A co wy sądzicie? Czy zgadzacie się z moimi wnioskami? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu.